Hello everyone. So this is a continuation of our topic which is, which is the one dimensional array. So today I'm going to write a program that will search an element in an array. Okay? So ito po 'yan. So what I'm program, so ito 'yan. So hinati ko kasi medyo mahaba siya so hindi kita sa PowerPoint masyado. So ito yung program, no? No? So, yung mahaba. So, medyo blurred pagka hindi ko hinati. So, hinati ko muna siya dito sa PowerPoint. Okay? So, so, ito yung part na to. So, yung part na to is yung mag-display lang. So, parang diniscuss ko nila nakaraan. Okay? So, yan. So, meron akong array. Okay, ang laman ng array ko, 5, 7, 9, 1, 2, 20, 100, 200, hanggang 300. Okay, so ilan ang size ng array natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong walong elements. Okay, ang tawag natin sa array na yan ay si A. Isa siyang in. Okay, and then meron ako dito ang variable na search me. Para saan ko gagamitin yung variable na yan? So, yung search may gagamitin ko kasi nga yung program, magpapa-enter ako ng number na isa-search sa array. So, yung number na isa-search sa array, dito ko siya i-store sa variable search me. Okay? Emang, bakit ako may, ba't kami flag? Okay? Naglagay ako ng flag kasi ito yung mag indicate sa akin kung nahanap ko na yung sinesearch kong number. So, kung hindi ko siya nahanap, yung aking value dito is 0, pero kung nahanap ko na siya, magigiyang 1. Okay? So, yung use ng aking flag. To indicate na nahanap ko na yung sinesearch na number. Okay? Now, let's proceed dun sa uh, display. No? So, first is i-display ko muna yung laman. No? Obviously, pag may hinahanap ka, dapat hindi mo din i-display yung laman. Para nga nakakagulat, ba? Diba? Meron kaya ang laman yun? So, i-display natin. For the sake lang ng program. Okay, so see out. So the array elements are. So lalabas sa this sa sa screen mo the array elements are. And then box us and we say bin susunod na line. Then maglulup tayo in order na madisplay yung laman ng ating array. So my favorite again yung four. So nagdeclare ako si variable i. Okay, ang initial value ay zero. Bakit nga ulit? Kasi nga nagistart ang array natin sa index zero. Okay. And then, i is less than 8. O, mabat naging 8. Kasi nga, ang ating size ng array ay 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, walo ang ating size ng array. Bakit less than uli? Kasi nga, nag start tayo sa index 0. So, mag end yan sa 7. Okay? And 7 is less than 8. So, ngayon, meron tayong increment. Siyempre, pag tayo naglulup, dapat nag increase tayo ng 1. Okay? Lagi tayo nagdadagdag ng isa. And sa loob ng loop, i-display na natin yung ating laman ng array. No? So, discuss ko lang ulit for the sake ng mga hindi nakapanood nung una sa loop. No? Pero isa-shortcut ko na lang. Hindi kagaya dun sa loop na talaga inis isa ko. Okay? Ay, no, no. Pen pala, pen. Okay. So, meron tayo dito, yung value ng i natin is 0. Okay? So, i-display niya yung laman ng a index 0. Ano ba yung laman nun? Ito yun, 5. Yan. So, pag ikot sa loop, padadagdagan ng isa, yung i natin magiging 1. Okay? So, pagpasok sa loop, ito ay magiging 1. Anong laman ni uh, index 1? So, 7. Okay? And then, pag ikot niya, nadadagdagan ng isa, so this will be 2. Okay? So, pagpasok dito, A, index 2. Ang i-display niya, kasi nakasi out. Ano lang man ang index 2? Ito. Si 9. Hanggang sa makarating tayo dito sa dulo. Which is si index 7. Okay? Eh, mahal mo naging index 7? Kasi nga, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Seven. Hanggang makarating tayo sa 7. So, kunwari, nakarating na tayo ng 7. Okay, pagpasok niyan, this will be a index 7. So, kunwari, nasa 7 na tayo. So, magdi-display yung 300. Okay? 
Okay? Now, pag ikat niya uli, 7 plus 1, magiging na itong 8. Okay? So, pag naging 8 yan, i-display. Okay? Is 8 less than 8? So, no. Ano mangyayari? Lalabas na siya dun sa loop. Okay? Lalabas siya sa loop. So, ano susunod sa program natin? Ito na. Yan. So, susunod sa loop natin ay magpapa-input tayo ng ay putol yung program. Okay, putol yung aking ano. So, nandito, papakita ko na lang. Kasi naputol dito. Okay, papakita ko na lang siya dito. Mali yung cut ko. Okay, ito yan. Yan, magpapa-enter siya ng number. Okay, enter number you want to search. Yan, yan. Enter number you want to search. Naputol kasi rito. Okay, so enter number you want to search. After enter your number to search, magkakaroon ka dito ng C input. Ito yan. Kasi baka malito kayo eh. Ito wala dun. So, dito na lang. Ayan. Enter number you want to search. Okay, tapos pina-input mo. Kung ang, ine kung ang aking hinahanap ay 100, Okay? May 100 pa doon. <laughs> Hina ko muna. Ayan, meron. So, ina kung hinanap ko ay 100, in-input kay 100. So, yung 100, okay, dahil si in yan, ipapasok sa variable search me. So, ang laman ni search me ngayon ay 100. Okay? Balik tayo dito sa, ano, para mas malaki. Ayan. Okay? Break tayo rito. Wait lang. At nag siya. Yan. So, ang laman ni search me ko ngayon ay 100. Okay. Kapag tayo na pointer para malinaw. So, si search me, ang laman ay 100. Kaya natin sa gilid. Okay. So, meron tayong loop para madali natin mahanap. No? Okay. So, ganun pa rin yung loop natin. Yung index natin, nagsisi yung i natin is nag-start sa 0 kasi yung index number natin ay nag-start sa 0. And then, yung i less than 8, yung ating size ay 8, less than kasi nga 7 na lang yung pinakadulo ng ating index. Okay? Then, i++. plus plus. So, pagpasok ng loop, mapapansin nyo, meron kayong conditional statement dito. Okay? Pagpasok nyo ng loop. Okay? So, ang initial value ng i natin ay 0. So, pagpasok nyo rito, a0 yan. Okay, A0 yan, ba? So, if A0 is equals to search me, so, ito tinatas yung equality, ha? Kaya, dalawa ang equal. Kasi, pag single equal, that is assignment operator, nag-assign ka ng value. Kaiba yun. Ito, pag dalawang equal sign, equality. No? Chinecheck mo yung equality nila. So, ang laman daw ni A0, kung yung laman daw ni A0 ay equal sa laman ni search me, anong laman ni A0? Balikan natin. Yun, ang laman ni A0 ay 5. Okay? Laman ni A0 ay 5. So, what will happen? Okay? What will happen is Okay? What will happen is yung 5 ba equal kay search me? Ay si search me 100 eh. So, hindi. So, ang gagawin niya, iikot na naman siya. Babalik siya sa loop. So, this will be 1. Okay? This will be now 1. Anong laman ni A1? Ang laman ni A1 ay 7. Okay? So, 7. So, is 7 equals to search me? No. So, ikot na naman siya. This will be now 2. Okay? Is, so, magiging na itong index 2. Is A2 equals to search me? Ano laman ni A2? 9. So, hindi na naman. No? Ikot na naman siya. So, magiging na naman tong Anong value nito? Magiging 3 kasi nadagdagan ng isa. So, pagpasok sa loop, this will be 3. Is A3 equals to search me? Tignan natin ulit. Ang laman ni 3 ay 1. So, hindi na naman. Okay? And then, pag ikot niya, this will be A4. Okay? This will be A4 na. So, ang value ba ni A4? Ano value ni A4? 0, 1, 0, 1, 2, 3. So, 20. Ang laman ni A4? Hindi pa rin. No? So, anong gagawin niya? Iikot na naman siya hanggang maging 5 na. Ayan, ang gulo na. <laughs> so, nasa index 5 na tayo. No? Ano laman ni index 5? 100. Okay? Ngayon ang tanong. 
is 100 equals to search me. Ano laman is search me? 100. Is 100 equals to 100? Yes. So, papasok na siya dito sa loob ng condition mo. Kasi, na-meet niya yung condition sa so papasok siya. Okay? So, pagpasok niya, yung flag natin, gagawin nating 1 kasi nahanap na natin, na-search na natin yung number. Okay? Tapos, i-display natin. Anong i-display natin? Yung word na number. Tapos, yung value ng search me. Anong value ng search me natin? 100. Okay? So, ibig sabihin, ito mag-display number 100. Successfully found at position. So, yun yung lalabas. Tapos, meron dito I plus 1. Anong value ba ng I natin? 5, di ba? So, dagdagan na natin ng isa. So, ang i-display niya ngayon ay 6. So, successfully found at position 6. Eh, ma'am, bakit natin dadagdagan ng isa? Kasi nga, yung I natin, okay, represent yung index number. Okay? Represent ng index number. So, what will happen? Kailangan natin dagdagan ng isa. Okay? Kasi yung position number, nag start yan sa 1 lagi pang nagbibilang tayo. ba? So, tingnan natin kung position number niyan. Kung magbibilang tayo ng normal na number, ano yung talagang position niya? This will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Pero sa array, ang laman niya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya tayo nagdagdag ng isa dito. Okay? Kasi yung position naman ay hindi nag start sa 0. Yung nakikita ng, ng user, pag naka-display, yung unang number, lagi nasa position number 1 yan. Hindi nasa position 0. No, wala naman tayong rank 0, ba? Okay? That's why kailangan natin dagdagan ng isa. Kasi itong i natin ay nagre-represent sa index number, which is nag-start sa 0. So, dapat hindi ganun. Dadagdagan natin siya ng isa. So, since nahanap na natin, okay, lalabas na tayo sa loop. So, para tayo lalabas sa loop, lalagyan natin ng break. Okay? Maglalagay tayo ng break. Kung sabihin ng break, hindi na natin i-continue yung loop since nahanap na natin. Diba? Bakit kayo maghahanap? Eh, nahanap nyo na nga. Okay, lalabas na tayo sa loop. So, lalabas tayo sa loop. Ito yung loop natin, diba? Ito, hanggang dito. So, lalabas tayo sa loop. Dito na tayo. Hindi natin tatapusin yung loop. Hindi tayo abot sa walo kasi nahanap na natin. Okay, tandaan yung trabaho ng break, ha? Okay, hindi lang yung ginagamit sa switch statement, pati sa loop. So, dito na tayo proceed sa next statement. So, may condition na naman tayo, gumawa tayo if statement. If flag is equals to 0, so, kung yung flag daw ay equal to 0, ang i-display niya ay, sorry, number not found. Okay, yan yung pang-filter natin na pag hindi yun nat, pag yung number wala dun sa listahan, kasabi niya, sorry, not found. Okay? So, that's it. So, alam natin. Tingnan natin kung gumagana. Baka mamaya, sabi niyo, niloloko ko kayo. Okay? So, let's run. Okay? tayo. Yun. So, lumabas na yung array natin. 5, 7, 9, 1, 20, 100, 200, 300. Okay? So, lahat ng content na ilabas. And then, mag-e-enter tayo ng number. Gusto kong mag-enter ng number. Gusto kong magpa-search. Gusto kong hanapin ay si 1. May 1 ba dyan? Yun. So, meron daw. So, number 1 successfully found at position 4. Tama po ba? Nasa position 4 siya. So, 1, 2, 3, 4. Tama, nasa position 4 siya. Okay? Let's, let's run again. Para doon naman sa wala doon sa listahan. Wala sa array. Okay? So, run ulit tayo. Let's run. Oops. May pindot ka. Okay, let's run. Okay. Tayo natin. Yan. So, mag-search tayo yung wala dyan. Okay? So, kung nabahin, nahanap ko yung number 3. Meron ba? Sorry, number not found. Kasi may, may 3 ba dyan? May 3? Wala, walang 3 dyan. Okay? So, tama yung program natin. So, nakita niya, wala siyang nakita sa loob ng array na number 3. So, that is how to make, that is how to create a program 
that will search a number in an array okay so next topic will be how to delete an element in an array and how to change okay change value in an array okay goodbye for now